പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു ഉദുമ ഏരിയ സെക്രട്ടറി മണികണ്ഠനും കല്ല്യോട്ട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണനുമാണ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നത് ഇരുവർക്കും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഹോസ്ദൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇരുവർക്കും കോടതി ജാമ്യം നൽകുകയായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കില്ലെങ്കിലും പ്രതികളെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചെന്നും തെളിവ് നശിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം സി പി എം മുൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എ പീതാംബരനാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി അതേസമയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി മാത്രം അറസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനല്ലെന്നും കേസിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദുമ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ അടക്കം ജില്ലയിലെ നാല് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാക്കളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗം വി പി മുസ്തഫ ഉദുമ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ മണികണ്ഠൻ എന്നിവരുടെ മൊഴിയായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഇരട്ട കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തത് കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ഒന്നാം പ്രതി പീതാംബരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് ഉദുമ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ മണികണ്ഠനാണെന്നുള്ള വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് പെരിയയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് വി പി പി മുസ്തഫയെ വിശദമായി ചോദ്യവും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് രാത്രിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷിനെയും ശരത്ലാലിനെയും അക്രമികൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം മുൻ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമടക്കം പതിനൊന്ന് പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയാണ് കൊലപാതകമെന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സി പി എം ഇപ്പോഴും ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാം തീയതി രാത്രിയായിരുന്നു ഈ നരഹത്യ കല്ല്യോട്ട് കൃഷ്ണന്റെ മകൻ കൃപേഷ് സത്യനാരായണന്റെ മകൻ ശരത്ലാൽ എന്ന ജോഷി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സന്ധ്യയോടെ കല്ല്യോട്ട് സ്കൂൾ എച്ചിലൊടുക്കം റോഡിൽ കാറിലെത്തിയ സംഘമാണ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിച്ചത് കൃപേഷിന് തലയ്ക്കാണ് വെട്ടേച്ചത് ശരത്ലാലിനും ശരീരമാസകലം വെട്ടേറ്റിരുന്നു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് ഇരുവരും മരിച്ചത് സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങുകയായിരുന്നു കൃപേഷും ശരത്തും കൃപേഷിനും ശരത്ലാലിനും സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാട് കോളേജിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം ഇതിന് പിന്നിൽ കല്ല്യോട്ടെ സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാവാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എച്ചിലടുക്കട്ടെ പീതാംബരൻ പ്രവാസി സംഘം യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കല്ല്യോട്ടെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കൃപേഷും ശരത്തും പ്രതികളായിരുന്നു കല്ല്യോട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഇതിന് പകരം വീട്ടുമെന്ന് സി പി എം ഭീഷണിയും മുഴക്കിയിരുന്നു ഇത് നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അന്ന് രാത്രി കല്ല്യോട്ട് വ്യാപക ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായത് സി പി എം ഓഫീസ് തകർക്കുകയും സി പി എം അനുഭാവികളുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്തു സി പി എം കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം നിലനിന്നിരുന്ന കല്ല്യോട്ട് സാഹചര്യം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച് യുവാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്